웹스퀘어 퀵하이드입니다. SP5에서 사용자 정의 컴포넌트, 즉 UDC를 생성할 때 속성을 정의하고 구현한 후 실제 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 사용 예입니다. $p get options 함수를 사용하여 initial color라는 속성을 구현한 코드입니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. UDC입니다. 이 UDC는 컬러를 입력하고 엔터키를 치면 입력한 컬러로 배경색을 변경해 줍니다. UDC 파일의 인포 탭을 클릭하고 프라퍼티 탭을 선택합니다. 스타일, 클래스, 아이디는 기본으로 생성되는 속성입니다. 여기에 추가로 이니셜 컬러라는 속성이 정의되어져 있습니다. 스크립트 탭으로 이동하여 이니셜 컬러 속성에 대한 주석으로 이동합니다. 인포 탭에서 정의한 이니셜 컬러 속성의 기본 값과 설명이 주석에 포함되어져 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 이니셜 컬러 속성의 주석 아래에 해당 속성을 직접 구현한 모습입니다. 테스트용 화면 파일입니다. 팔레트를 클릭하고 UDC 카테고리로 이동합니다. 앞에서 본 UDC인 UDC 컬러를 선택해서 화면에 추가하십시오. 추가한 UDC를 클릭하면 오른쪽 프라퍼티 탭에 이니셜 컬러 속성이 표시되고 기본 값은 화이트인 것을 확인할 수 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 이니셜 컬러를 그레이로 변경해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 배경색이 회색으로 표시됩니다. 이번에는 이니셜 컬러 속성 값을 오렌지로 변경해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 배경색이 주황색으로 변경되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.